par les potes. Il faut savoir marchander les amis. Regardez comme un merto. C'est pas moi qui le C'est pas cool. Mais... Mais ça c'est que des vignes. Et l'été ça doit être très très beau. Ça doit être tout fleuri, tout vert et tout. Bon là ils sont en train de tailler la vigne, là, je, crois, je crois, pour, euh, pour la saison qui arrive, mais vraiment toute la vallée, toutes les collines, c'est des, des vignes. Il y a un chat qui nous espionne depuis tout à l'heure, regardez Il est maléfique, il nous attend Alors je vais faire une vidéo dégustation de ça. Une vidéo C'est quoi Une vidéo de ça. Ça. C'est comme lui qui veut voter, regarde. Alors en fait, c'est des croissants au chocolat. Et Valentin, à chaque fois, il dit Ah, oh, vas-y, mangeons, goûte, teste, c'est trop bien. On est pris deux. Et du coup, on va, dé on va déguster ensemble. Première bouchée. Mmh. C'est très délicieuse. du soleil nous prenons la route de euh, Imperia donc qui se trouve vraiment euh, sur la côte méditerra méditerranéenne et il nous reste 120 km à peu près avant la route non même 100 100 km avant la, bah, avant la méditerranée et puis voilà donc Imperia qui est une petite ville balnéaire très sympathique moi je connais parce que du coup j'y allais tout le temps avec mes parents quand j'étais plus jeune mais, euh, mais voilà je vais faire découvrir à Valentin aujourd'hui elle va exploser la voiture Mais ça va un film homicide <rire> Mais là on s'est arrêté parce qu'on a un point de vue sur les Alpes Il est incroyable Normalement on peut le voir derrière En vrai c'est beau ouais. On reprend la route Allez Après il faut retourner au Sony Dans le courant sur le coin parce que sur le coin de la route parce que c'est vraiment beau on a tout le panorama sur le mont Viso euh, qui est quand même à 3008 donc euh, bon quand même 1000 de moins que le mont blanc mais euh, mais c'est incroyable en vrai on a une vue à 180 degrés sur les sur les alpes c'est énorme d'ailleurs en plus ce qui est trop bien c'est que du coup valentin il pensait que c'était euh, que le mont Viso c'était le mont blanc mais je lui dis bah non en vrai c'est bien plus haut le mont blanc et du coup on a regardé mais on a fait un pari avant c'était que, euh, alors nous notre petit kiff c'est qu'on aime bien aller au Buffalo Grill mais, euh, mais du coup euh, je lui ai fait parier que si c'était pas le Mont Blanc c'est lui qui payait et si c'était le Mont Blanc et qu'il avait raison c'est moi qui payais le Buffalo comme d'habitude j'ai eu raison du coup j'ai eu un Buffalo gratuit il faut savoir marchander les amis
on vient de se poser dans un petit village. Il s'appelle comment le village, Valentin euh, Attends, je regarde. D'ailleurs, je dis toujours petit village, mais Et il n'est pas petit. On est pile sur le titre. Ah, c'est bizarre comme prénom. <rire> Garecio. 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 Ah, du coup, en plus, il fait 17 degrés dehors. Enfin, je pense que c'est au soleil. Mais je suis vraiment en t-shirt et... On est à côté de la rivière. C'est très très sympa. Et après, avec Valentin, on va aller faire un basketball là-bas. Sans ballon. Genre avec un ballon imaginaire. Ça fait développer la créativité, vous savez. Mmh, mmh. Alors là, on va en commander 4. On va en mettre un, deux sur les côtés, un sur le plat et un à l'arrière. The outfit of the day, <rire> Mother and Doctor. Je suis mal à l'aise. On se trouve à l'intérieur du van et regardez comme un merto. Mais c'est pas moi qui conduis. Il sait pas conduire. Et regardez, en plus, j'augmente les ISO. Non, il y a des preuves que c'est pas moi qui ai conduit. Parce que c'est moi qui fais les rushs. Et on me voit dans les vidéos. Il est devenu accro. Je lui montrais une fois, il voulait pas, et maintenant c'est lui qui a insisté pour en faire. Ils sont trop bonnes en plus, les, les, les olives, elles sont noyautées. Je cherche et tu devrais venir utiliser mon petit T'as compris T'as compris Ce qui est dingue, c'est de se dire que il y a une semaine de ça, il y avait moins 25, on était congelé au sud de l'Allemagne. Donc c'est vraiment dur de se dire ça quand on nous voit un t-shirt là à ce moment-là justement. Ça qui est bien. En vrai, c'est bien quand même d'être en t-shirt. Et surtout d'être en van, parce que tu imagines, on aurait pris des vacances au château. <rire> c'est vrai. Non, mais du coup, on vit un peu plus quand même quand on n'est pas frigorifié, parce que là, on est tout le temps comme ça, même à Amsterdam. Moi, à la fin de la journée, j'avais mal au cou et tout, parce que t'es recroquevillé quand même sur toi-même, vu que t'es un peu froid. Mais bon, après, ça nous, en... ça nous a pas empêché de faire des, 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 des belles activités, ah justement, oui. aux Pays-Bas. Franchement, est... On, est... on y est passé que 3-4 jours aux Pays-Bas, mais c'était incroyable. Moi, j'avais bien aimé ce pays, vraiment. L'Allemagne c'est cool, l'Allemagne ça ressemble beaucoup à la France Donc t'es peut-être moins dépaysé Et il a beaucoup fait gris quand même Gris, pluie, etc euh, Voilà Et bah là l'Italie Il a fait que soleil pour l'instant et que bon Donc franchement ouais, ça, ça soleil, change avec... Là du coup c'est un peu la récompense Après, le... après les réforts quoi. Avec après le soleil il y a le bonheur Le réconfort Mais non c'est pas avec le soleil qu'il y a le bonheur C'est avec toi qu'il y a le bonheur c'est mission remplir l'eau. Bon, on en a encore un peu, mais on se dit comme ça, bah, vu que là, il y, y a de quoi euh, la remplir, là où on s'est arrêté pour manger, bah, on va la remplir. Parce que là, on est à quoi On est à, ouais, à la moitié à peu près. Tu fais quoi C'est du sable dans l'eau. On va toute la vider. Pourquoi oh, Regarde, c'est du sable. Hop là. Et après on remplit l'eau, on remet la pompe, on remet là-dedans, on rebouche. Nous sommes prêts pour la suite des aventures. Alors là nous sommes donc à Imperia, nous sommes arrivés 
Il fait bon, franchement, ça change. Incroyable. On aura tout vécu pendant notre voyage. C'est ça qui oui. est cool aussi. Vraiment, on a traversé plein d'endroits, plein de temps différents, plein de péripéties. Bon, c'est pas la fin, mais on a quand même traversé depuis l'Amsterdam, depuis l'Amsterdam, <rire> depuis Amsterdam jusqu'au euh, jusqu sud, donc là, la Méditerranée. Franchement, c'est un beau périple. Bah, en trois semaines, c'est incroyable. En vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on va aller visiter le premier bourg de Imperia, parce qu'il y en a deux. Moi je connais un petit peu parce que je venais tout le temps là avec ma famille quand j'étais plus jeune en camping-car Donc je te fais découvrir à Valentin Et puis euh, peut-être qu'on visitera le deuxième euh, Soit demain, soit aujourd'hui, soit jamais <rire> Donc on verra, il n'y a rien de prévu, c'est tranquille, on se promène Donc voilà Cochère, en pleine ville, on est à Imperia là, il y a des chats et tout, mais il y a aussi des pas cochères. Et encore ça c'est les enfants, je crois qu'il y a les, les parents. Alors là, là-bas, t'as les mouettes, les oiseaux, les canards, les buffles, les machins. <rire> là, t'as les facochères. Et il y en a beaucoup. Ils sont, il y en a, ils sont partis dessous. Là, tu as 50 000 chats qui sont abandonnés et du coup, qui se font nourrir des chats errants. Cette ville, c'est n'importe quoi. Et voilà, nous arrivons donc en France, <rire> euh, dans un kilomètre. Nous quittons les Spaghetti Country. <rire> Je rigole. Regarde, ça y est, le panneau. Et, euh, le panneau et voilà. Cette fois du coup, France dans un kilomètre. Nous arrivons donc dans le. Avant, ah bon, on a compté 5 pays, mais c'est 5 pays avec la France Oui. Et il y avait, bah, il y avait le 6 avec ouais. la Suisse. Bon bah nous retournons dans notre pays natal, c'est un peu là où tout a commencé, le pays de départ, le pays de naissance, le pays de tout en fait. France euh, Du coup je vais arrêter de filmer parce qu'on va passer le passage de frontière je pense. Enfin, des fois il y a la douane, des fois il n'y a pas la douane. On verra bien si cette fois-ci on se fait arrêter. Voilà, nous sommes donc arrivés en France. Nous, bah, bien sûr, on s'est fait arrêter hein, pour, pour bah, juste y regarder s'il y avait des migrants dans le, le van. Hein. On ouvre en deux secondes, c'est bon, il n'y a rien, on ferme. Mais voilà, nous sommes arrivés dans le berceau français. Alors nous disons ça d'ailleurs, on regarde nous parce que Amberto s'était déjà fait arrêter en camping-car à l'époque. Ah bah, moi, à chaque fois que ça, je passais ici, là, la, pas, euh... la frontière euh, Vintimiglia Menton, à chaque fois on se fait arrêter. Hein. Ouais. Mais il regarde absolument rien, il fouille pas, il regarde vraiment juste si on transporte personne. Donc euh, voilà, nous sommes arrivés en France. Le voyage n'est pas fini, nous remontons tranquillement vers Grenoble. On n'est qu'à 5 heures de Grenoble, mais là on va du coup on va vers Grasse. Grasse C'est bien français ça. Grasse Du coup... Euh... Mais c'est lui, il est en bas là. Du coup voilà. Pour avoir un groupe relativement doux et vanillé. 
C'est tout petit, il y a plein de chats, il y a plein de petits commerces, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, c'est la fin. Go. <rire>